Hi, good morning to all of you. I am Professor Dr. K. Suvarad. Apex and LPST, UPST interview webinar later. LPST, UPST, Return Dust, Vijay Chazende, Sandosha Tilaid. Return Dust Pole for examination on interview. Our oral test on the Protega the Matu. No mark in a return test till fifty a mark in order of pump. It was a mark in the interview in a good turn of Mark of Kundi Kuti Anna, Nungada and Angle, the remark. Nungada Angle is Sadhuka Kuti Anna Thayara. Adinal interview in a good turn of Oro Mark. Well, the Jody Sakya, the holiday. Interviewer, <laughs> Avesemai to la Arum Kayum Balatiana Interview Training in the Nature Ningle the Oro Uteru Ningle Interview Board in Parain the Oro Uteru Adata Chodia Terula Trigger I Mar Adunda Valare Alu Unkuti, Valare Planche, the Vernam Kaidingal, Avadik. A cab of the ticket, Nungal Etramatra, and Eugenano, in the Kandatuka and interview board in the literature. I know the personality trains, appearance, mannerisms, mental alertness, consistency in thoughts and ideas, leadership quality, communication skill. Confidence level. So, that is the Interview in a and the lamb guiding a number Vasile, Pratani, while the Parayam Boon, the Kiding Alam, Pungal Kuruchel Gun. Notebookum, paper, pen, noca, Kadikonum, Kuruchel Gunum. Interview in the Nangal Arjidik and the Nangal Tayara Agenda with Egypt of the Kiding Alakuruchana Amukamaitin and Parayam Boon. One interview in a preparation. And the Kakaiding will prepare you on the interview. Young any other prepare you. Return examination of prepare you and I can run the Namkaria. But she interviewed a prepare you and I can run the Mukubicho or Kumarina. Father Petiaria. Then Tamadu Namada appearance. Interviewed a woman and Namada appearance. Namada bears the idea. Yend the little idea of Namada bears. Interview board a board in the interview board in the interview board in the Tanya White Tassasi in the Urikajim Ningalda Manesa Adutta the interview process. Etra Katangalite IDQ interview. Adi initiative process and the IDQ in the subject load to Gadana and the IDQ. Psychology load to Gadana and the IDQ. And the concluding young and the IDQ. 
അങ്ങനെ ആ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ആറാമത് എഫ് എ ക്യു എഫ് എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് എഫ് എ ക്യു ഏഴ് നിങ്ങള് അധ്യാപകരാകാനാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അധ്യാപക വൃത്തി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എട്ട് നല്ല അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദി ക്വാളിറ്റീസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഒൻപത് നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താണ് പത്ത് നിങ്ങളുടെ അംബിഷൻ എന്താണ് പതിനൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എത്ര തരം സ്കൂളുകളുണ്ട് സ്കൂളിന്റെ ഭരണം ഏത് തരത്തിലാണ് ഭരണതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യം അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള അബ്രിവേഷൻസ് എസ് എസ് എൽ സി വി എച്ച് എസ് സി ബി എസ് സി ഐ സി എസ് സി ഐ ക്യു കൈറ്റ് കൂള് വിക്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പൂർണ്ണ രൂപം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തത് പതിനാലാമത് സ്കൂളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ഐ ടി ഐ സ്കൂള് അക്ഷരവൃക്ഷം മധുരം പ്രഭാതം എസ് എസ് എ ഡി പി ഇ പി ആർ എം എസ് എ സമഗ്ര കേരള തുടങ്ങി ഒരു അൻപതോളം പദ്ധതികളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നോക്കണം അൻപത് പദ്ധതികൾ അതിനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും സമഗ്ര കേരള സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുവരെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന് ആരംഭിച്ചത് എന്നുവരെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് അൻപത് പദ്ധതികളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അൻപതെണ്ണം അടുത്തത് എസ് എസ് എ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എസ് എസ് എ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ ശിക്ഷ കേരള അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പതിനാറാമത് പാഠ്യപദ്ധതി എന്താണ് പാഠ്യപദ്ധതി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആശയം എന്താണ് നിർവചനം എന്താണ് പാഠ്യപദ്ധതി പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അതിന്റെ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ പാഠ്യപദ്ധതി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി ഉണ്ട് പാഠ്യപദ്ധതി ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ചോദ്യം ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല എൻ സി എഫ് നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ കേരളം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച പാഠ്യപദ്ധതി ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം പതിനേഴാമത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായിട്ട് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് നെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് 
ട്വന്റി അത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അത് വരുത്താൻ പോകുന്ന പ്രത്യേകൾ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തല്ല അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വരുത്താൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തുടങ്ങിയ കാര്യത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ചോദ്യം ഉണ്ടാവും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആരാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് കരട് തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഡെമോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അധ്യാപക പരിശീലന അധ്യാപകരാകാനാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് എത്ര ദൈർഘ്യമുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കണം ലെസൺ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് കൊണ്ടുപോകണം ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ബോർഡ് വർക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ബോർഡ് സമ്മറി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ബോർഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം എവിടെയൊക്കെ എഴുതണം എങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം നിങ്ങളുടെ ഡെമോ ക്ലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് സാധൊരു സംശയം അപ്പൊ ആ ഡെമോ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിയാതെ പോവാം യാതൊരു കാരണവശാലും അറിയാതെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകരുത് അടുത്തത് ഇരുപതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാന് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ പോസ്റ്റിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ പോസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എന്നായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒന്നാം റാങ്ക് എനിക്ക് നേടിത്തന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തല്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇരുപതാമതായിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഇരുപത് കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ആമുഖമായിട്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് പറയാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി എസ് സി ബാങ്കിങ് സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് കോളേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങി വിവിധ ഏജൻസികളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡുകളിൽ ചെയർമാനായും എക്സ്പെർട്ടായും പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവ സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഇന്റർവ്യൂവിന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഒന്നാമത് ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആദ്യം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ഒരു ബയോഡേറ്റ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ബയോഡേറ്റയുടെ ഫോം തരുമ്പോൾ അത് പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നിന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തയ്യാറാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ബയോഡേറ്റ ഫോം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പി എസ് സി സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബയോഡേറ്റയുടെ ഫോം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൻഡിക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ എന്നാണ് ആ ഫോമിന്റെ നമ്പർ അപ്പൻഡിക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എ ആ ഫോം ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒരു കോപ്പി പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക ഇന്ന് തന്നെ പൂരിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടുമല്ല ആലോചിച്ച് എഴുതാനൊക്കെ എന്തൊക്കെ എഴുതണം എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോമിനകത്ത് 
ബയോഡേറ്റ ഫോമിലെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോബിയ നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താ അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സമയം കളയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആലോചിച്ചാ പോരാ കാരണം ഹോബി എന്താ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഹോ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറക്കമാണ് പാട്ട് കേൾക്കലാണ് ടി വി കാണലാണ് സീരിയൽ കാണലാണ് യാത്ര പോകലാണ് സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ ആണ് കോയിൻ കളക്ഷൻ ആണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലാണ് കിച്ചൺ ഗാർഡനിങ്ങിനാണ് വായനയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവിൻസിങ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധൂകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാവുന്നതും ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയുക ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയുക ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയുക ഏത് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തരിക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഫോൺ വഴി നേരിട്ടും ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറ് അതിന് ഉത്തരം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നായിരിക്കും പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ഒരു വിഷയമൊന്നും അലോട്ട് ചെയ്ത് തരത്തില്ല ഒരു സബ്ജക്ട് ഒന്നും അലോട്ട് ചെയ്ത് പറയില്ല നല്ലൊരു ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നല്ലൊരു ലെസൺ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഇപ്പോഴേ തയ്യാറാകണം അതെങ്ങനൊക്കെ വേണോന്ന് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിക്കണം തീരുമാനിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതി ശീലിക്കുക തന്നെ വേണം പല ഇന്റർവ്യൂന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അക്ഷര തെറ്റ് തൊട്ട് വരുത്താറുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകും മാത്രമല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകൃതങ്ങ വൈകൃതങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോഡി മൂവ്മെന്റ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് എങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അവിടെ തരുന്നത് അവിടെ മിക്കവാറും വൈറ്റ് ബോർഡ് ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല വൈറ്റ് ബോർഡിൽ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതുന്ന കാര്യം എഴുതി തന്നെ ശീലിക്കണം അല്ലാതെ ഭാവനയെ കണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലാതെ എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നീന്തൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നീന്തി തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എങ്ങനെ മാർക്കർ വെച്ച് എഴുതും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മാർക്കർ വെച്ച് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഔട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഔട്ട് ഡ്രസ് ഡ്രസ് കോഡ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഏത് വേഷൻ ധരിക്കണം ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കണം അല്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാനെല്ലാം കുളിച്ചൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഏത് വസ്ത്രമാ ഞാൻ ഉടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ റെഡിയാണോ അത് തേച്ചോ തയ്പ്പിച്ചോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം അന്നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കുക അതിനുള്ള സമയമാണിത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കുക വസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം വാങ്ങണം തയ്പ്പിക്കണം റെഡിയാക്കേണ്ട സമയമാണ് അടുത്തത് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തില് 
മൂന്നാല് കൂട്ടുകാർ കൂടി കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് ഒരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ശീലിക്കുക തന്നെ വേണം പിയേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ അനുസാരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അനാവശ്യ മൂവ്മെന്റ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഖചേഷ്ടകളും അനാവശ്യ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും എല്ലാം ഒഴിവാക്കണം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അടുത്തത് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പം നേരത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അവരുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ അതാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നത് നല്ല ഏഴാമത് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ് അത് പലർക്കും ഇനിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശീലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവർ രാവിലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ അങ്ങ് കയറൂല പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ നേടുക എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ പത്രം വായിക്കേണ്ട സമയത്ത് ദേ ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് ഫ്രീ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഏതായാലും ഇന്റർവ്യൂവിന് തയ്യാറാകുന്നവർ പത്രവായന ഒരു ശീലമാക്കുക തന്നെ വേണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അഥവാ സമകാലിക സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ചോദ്യം ഉണ്ടാവും വായിക്കുമ്പോൾ ബുക്കും പേരയും അടുത്ത് വെക്കുക തന്നെ വേണം പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ കുറിച്ചെടുക്കും സ്പോർട്സ് സാഹിത്യം സിനിമ രാഷ്ട്രീയം സാംസ്കാരികം കല എന്നീ വിവിധ മേഖലകളിൽ അത്തരം മേഖലകൾ തിരിച്ചു തിരിച്ചു വേണം നോട്ട് കുറിച്ചെടുക്കാൻ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിൽ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാഷ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും എഡിറ്റോറിയൽ വായന സഹായിക്കും ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ദിവസം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമല്ലോ അന്നേ ദിവസം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പത്രങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ വായിച്ച് അതിലെ പ്രധാന വാർത്തകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം എനിവേ planning and preparation for the interview is very very important it will give you the confidence to handle the situation and come out with the flying colors adond nalla tayar edup interview ne nalla tayar edup venam ennaanu ee paranjadinte saaram adutha nammada appearance ne petti parayam നമ്മുടെ ടേൺ ഔട്ട് നമ്മുടെ വേഷം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സർ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ ഏത് വേഷമാണ് സർ ധരിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രമേ അതിന് പറയാനുള്ളൂ അധ്യാപക വൃത്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ വേഷം ഏതാണോ ആ വേഷം നിങ്ങൾ ധരിച്ചു പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാരിയും ബ്ലൗസുമാണ് അധ്യാപികയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ വേഷം ലൈറ്റ് കളർ സാരിയാണ് ഉത്തമം സാരി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തസ്സായിട്ട് സാരി ഉടുക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അന്തസ്സായിട്ട് ഉടുക്കേണ്ടതെന്നും അന്തസ് ഇല്ലാതെ ഉടുക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്തസ്സായിട്ട് സാരി ഉടുക്കണം സാരിക്ക് യോജിച്ച ബ്ലൗസ് ആയിരിക്കണം ധരിക്കുന്നത് ബ്ലൗസിന്റെ കൈയുടെ നീളം കൈ കക്ഷത്ത് വെച്ച് കിളിച്ചു വന്നാൽ പോരാ കൈയുടെ നീളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കം വല്ലാതെ വെട്ടി കുറയ്ക്കരുത് മുടി നന്നായി ചീകെ കെട്ടണം മേക്കപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മതി കെട്ടണം ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ നിന്നും നേരെ ഇറങ്ങി വരുന്ന വരവാണിത് എന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നിക്കരുത് ആഭരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം ലളിതമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ മതി കല്യാണത്തിനിട്ട് ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്തണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുകാണുന്ന 
അവർക്ക് തോന്നരുത് എന്തായാലും കാഴ്ചയിൽ പുലീനത്വം പുലർത്തണം എന്ന് ചുരുക്കം ആണുങ്ങൾക്ക് മുണ്ടും ഷർട്ടുമാണ് ഏറ്റവും യോജിച്ച വേഷം കാരണം എൽ പി സ്കൂളില് അല്ലെങ്കിൽ യു പി സ്കൂളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് മുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടുക്കണം ലൈറ്റ് കളർ ഷർട്ടാണ് ഉത്തമം മുടി നന്നായി കട്ട് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ചീകി ഒതുക്കുകയും വേണം വൃത്തിയായി ചീകി ഒതുക്കണം ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കണം വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പരിഷ്കാരമല്ല സംസ്കാരമാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വേഷം ധരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഒന്ന് വർദ്ധിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് യു ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി ട്രസ്റ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി ട്രസ്റ്റ് അൺ യു വി ആർ ഫേസ് മൈ മുഖത്ത് ഒരു മന്ദസ്മിതം വിടരട്ടെ അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിങ് പൂർണ്ണമാവൂ അഞ്ചാമത് മൂന്നാമത് ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യം ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ പറ്റിയാ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ മൂന്നോ നാലോ പേരുണ്ടാവും ആരൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവുക പി എസ് സി മെമ്പർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് പ്രോബബ്ലി ഫ്രം ബി എഡ് കോളേജസ് ഓർ ഡയറ്റ്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം പി എസ് സി ജില്ലാ ഓഫീസർ ഉണ്ടാകാം ഡി ഇഒ ഉണ്ടാകാം എ ഇഒ ഉണ്ടാകാം ഇവരെ എല്ലാം ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേരുണ്ടാവും ഇനി ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ ഏതല്ല ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ ഏതല്ല ഭാര്യ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുന്ന പോലെ അങ്ങ് കയറി ചെന്നുകളായിരുന്നു കേട്ടോ മേ കമിൻ സാർ ചോദിക്കണം പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അത് മറന്നു പോയിരുന്നു കേട്ടോ മേ കമിൻ സാർ ചോദിക്കണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യേസ് കമിൻ എന്ന് അവർ പറയും ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് ഒരു നന്ദി താങ്ക് യു സാർ എന്നൊരു നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാം ഇതല്ല നിങ്ങളെ അളക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ആൾ ഓഫ് യു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു യു ആൾ എന്ന് പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ് കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നട്ടല് നിവർത്തിയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ആ ടേബിളിലോട്ട് ചിലരൊക്കെ വന്ന ടേബിളിലോട്ട് കമന്ന ഒരു കിടപ്പാ അത് പാടില്ല നട്ടല് നിവർന്ന് നേരെ ഇരിക്കുക പ്ലസന്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും ഉത്തരം നൽകണം പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് കോൺഫിഡന്റ് ആൻഡ് അംബീഷ്യസ് നിങ്ങളുടെ ഐ കോണ്ടാക്ട് താഴോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമാണ് ചില കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്ലാസ്സില് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉടനെ പേനയിലൊന്ന് നോക്കി പേനയിലൊന്ന് നോക്കി പേനയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് നോക്കി നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് നോക്കി കയ്യിലൊന്ന് നോക്കി പുസ്തകത്തിലൊന്ന് നോക്കി വെളിയിലോട്ടൊന്ന് നോക്കി പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല അത് പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലായിരിക്കണം ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ മെമ്പേഴ്സിലായിരിക്കണം 
അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളിനെ നോക്കി അങ്ങിരുന്ന കളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലുള്ളവരെയൊക്കെ മാറി മാറി നോക്കണം ബി എ ഗുഡ് ഡിസണർ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനോടു കൂടി വേണം ഇരിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം രണ്ടാമത് ചോദിപ്പിക്കാൻ അയ്യോ സാർ ഞാൻ കേട്ടില്ല സാർ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ചോദിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓണസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് തോട്ട്ഫുള്ളി ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചാടിഞ്ഞ് പോരത് ലീവ് ദി ചെയർ ഓൺലി വെൻ ദി ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് പെർമിറ്റ്സ് അവർ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടുന്ന് പോവാവൂ ആ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്ക്സ് പറയാൻ മറക്കരുത് ലാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദി ലാസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്രഷൻ അമിതമായിട്ടുള്ള വിനയം കാണിക്കാൻ പാടില്ല അത് കാപട്യമായിട്ട് തെറ്റിദ്ദേ അത്യാവശ്യത്തിന് വിനോദ വിനയൊക്കെ മതി അന്തസ് നമ്മൾ നട്ടലുള്ളവനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഇനി അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ആ കടമ്പുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് സെർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് വിൽ ബി ഫോളോ ഒന്നാം നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ദി ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നിങ്ങള് വെളിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന ഉടനെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ദി ഇന്റർവ്യൂന് ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലി ഹി മേ ആസ് ഹി മേ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു എസ് അതായിരിക്കും ആദ്യമുള്ള ചോദ്യം യു മേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു എസ് സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കുക എന്നായിരിക്കും പറയുക നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുള്ള മറുപടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ഇപ്പോഴേ ആലോചിച്ച് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു വെക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സോ പേരൻസോ ആരെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ മടക്കരുത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങള് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ള കാര്യം അതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് ബാൾ തരികയാണ് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്തെല്ലാം പറയണം നേരത്തെ തൊട്ട് ഇപ്പോഴേ തൊട്ട് ആലോചിച്ച് അതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്തി ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ദി ഇന്റർവ്യൂല് ചെയർമാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം സബ്ജെക്ട് റെസ്പോൺസ് എക്സ്പോസിംഗ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നോളജ് ആണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ്ജെക്ട് എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പരിജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയമെങ്കിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പരിജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷ് ഫൊണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണോ നോൺ ഫൊണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ദി വിൻഡോ ടു ദി വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചൂട്ടി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് വെരിഫൈങ് കാൻഡിഡേറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ അറിവ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഗുണം എന്തൊക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കും അറിവിനൊപ്പം തിരിച്ചറിവും വിവരത്തോടൊപ്പം വകതിരുവും അളക്കും എന്ന് ചുരുക്കം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലൈസിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് പി എസ് സി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസറോ ഡി ഇ ഒക്കെ ചോദിക്കും ശബരിമല പ്രശ്നം ലക്ഷദ്വീപ് പ്രശ്നം പൗരത്വ നിയമം കാർഷിക നിയമം ദേശീയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇവയെല്ലാം ചോദിക്കുക ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വെക്കണം ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ വിത്ത് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം 
ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ വിത്ത് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറ്റൊരു കാര്യം ഡോണ്ട് ഇൻഡൾജ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺട്രവേഴ്സി ഈ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ഇഷ്യൂസിന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കോൺട്രവേഴ്സിൽ കയറി പെട്ടു പിണഞ്ഞ് അപകടത്തിലാകരുത് എന്ന് ചുരുക്കം അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ച് വിൽ ബി ദി അറൈവിങ് അറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാർക്ക് ഇടുക അല്ല കൺസൻസിലായിരിക്കും കൺസൻസിലായിരിക്കും മാർക്ക് ഇടുക അതിനാൽ എല്ലാ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനും നല്ല അഭിപ്രായം അവശേഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അടുത്തത് ഫ്രീക്വന്റ് ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതല്ല എന്തിനാ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അതിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണം പോവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വന്റ് ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവേഴ്സൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടും വാട്ട് ആർ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് നിങ്ങളുടെ ശക്തി എന്തൊക്കെയാണ് ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് വൈ യു പ്രിഫർ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അധ്യാപന വൃത്തിയിലേക്ക് കാലെടുത്തി വിത്താൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് Why you prefer teaching post? Aduttha nalamadha nalla adhyabar kunda irikkenda mujjangalam naipunikalam endalla. Adhina petti inch odhikya. Anche, what is your hobby? What is your hobby? Aar, endanu nungal day ambition. ഏഴാമത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എട്ട് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ ഒൻപത് സ്കൂളുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ എന്തൊക്കെ പത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാം കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നടക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പാഠ്യപദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് എച്ച് സി എഫ് എൻ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അടുത്തത് കെ സി എഫ് കേരള കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫ്രെയിംവർക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പതിനാമിലാത്തത് കേരളം സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം അത് എല്ലാവരോടും ഇല്ല ചിലരൊക്കെ അഞ്ചെട്ട് വർഷം മുമ്പായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞത് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവരോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷമായല്ലോ ഇത്രയും കാലം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അടുക്കള പണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കാണും പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ പറയരുത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്തി വെക്കണം ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തത് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പാണല്ലോ ബി എഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും 
അടുത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അധ്യാപക വൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങള് ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് അധ്യാപക വൃത്തി വേറെ എന്തെല്ലാം ജോലിയുണ്ട് അധ്യാപക വൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്താ കാണും ഏവർക്കും പറയാവുന്ന ഒരു വാചമുണ്ട് അധ്യാപക വൃത്തി പോലെ വൃത്തിയുള്ള മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയില്ല അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും പറയാം അധ്യാപക വൃത്തി പോലെ വൃത്തിയുള്ള മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് എച്ച് എസ് എ പോസ്റ്റിന് അന്ന് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചേറ്റുവരമ്പിലൂടെ നടന്ന് പാടത്തിനക്കരെയുള്ള പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പതിവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം അച്ഛനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതും ആദരിക്കുന്നതുമാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഏക പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ അച്ഛനോട് അന്ന് തുടങ്ങിയ വീരാരാധനയാണ് അധ്യാപക വൃത്തിയിലേക്ക് നടന്നു കയറാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഏതായാലും ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലുള്ളവർക്ക് എന്റെ ആ ഉത്തരം വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കും ഇതേ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം പറയേണ്ട ഉത്തരത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അധ്യാപന പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരും വല്ലതും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തരം വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് പറയണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അടുത്ത ചോദ്യം നല്ല അധ്യാപകന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തല്ല ഒരു നല്ല അധ്യാപകന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് ഗുണങ്ങളാണ് പയറ്റി ലോയൽറ്റി പഞ്ചാലിറ്റി ആൻഡ് സിൻസിയറിറ്റി ഈ നാല് വർണ്ണച്ചിറകൾ വിടർത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എവറസ്റ്റിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ അനന്തമായിട്ടുള്ള നഭസിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ അധ്യാപകന് കഴിയണം ഏതെല്ലാം ആണ് ആ ചിറകുകൾ പയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മനിഷ്ഠ അധ്യാപന രംഗത്ത് കേവലം ഒരു രാജാവായ ചക്രവർത്തി തന്നെ ആകണം എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് അനുസ്യൂതം എന്നോട് മന്ത്രിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിന്റെ ഈ മന്ത്രണമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ കർമ്മനിരതനാക്കി ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഒറ്റവാക്കിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പയറ്റി അഥവാ ധർമ്മനിഷ്ഠ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനോട് നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ആഹ്വാനിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ലോയൽറ്റി വിശ്വസ്തത അധ്യാപകൻ കുട്ടികൾക്ക് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ സ്വീകരിക്കും ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ലവ് ദി ടീച്ചർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ലവ് ദി ടീച്ചർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ലവ് ദി ടീച്ചർ loves the subject he teaches adhyapakane ishtapeduna kutti adhyapakan padipikkuna vishayavum ishtapadu moonamathe quality punctuality aanu 
പഞ്ചാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സമയനിഷ്ഠ കൃത്യനിഷ്ഠ എന്നൊക്കെ പറയാം എത്ര പണ്ഡിതനാണ് അധ്യാപകൻ എന്നായാലും സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കാത്ത അധ്യാപകനോട് കുട്ടികൾക്ക് അവമതിപ്പ് തോന്നും എത്ര പണ്ഡിതനുമായിരിക്കും അതുപോലെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുന്ന അധ്യാപകനോട് കുട്ടികൾക്ക് ബഹുമാനം തോന്നും അടുത്തത് സിൻസിയറിറ്റി ആണ് ആത്മാർത്ഥത കുറെ കൂടി നല്ല ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എംപതി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അനുതാപം അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന അപേക്ഷയിൽ ഒരു തീരുമാനക്കുറിപ്പ് എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ അപേക്ഷയിലെ വരികൾക്കിടയിലൂടെ ആ അപേക്ഷ എഴുതിയ വൃദ്ധയായ മാതാവിന്റെ ദുഃഖപൂർണമായ മുഖം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുകയുണ്ടായി കുറെ കൂടെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കപിലവസ്തുവിലെ ശുദ്ധോധന മഹാരാജാവിന്റെയും മായാദേവിയുടെയും മകനായി ജനിച്ച സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും മുഖം തിരിഞ്ഞാണ് വളർന്നത് ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരത്തിലെ തേരിലിങ്ങനെ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ സഞ്ചരിക്കവേ തേര് ജനതിപിടമായ പട്ടണപ്രദേശങ്ങൾ താണ്ടി ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ ഒരു ദീനരോധനം ഒരു കരച്ചിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചെവിയിൽ വന്നു വിട്ടു ആ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തേര് തിരിച്ചുവിടാൻ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തേര് ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ കണ്ട കാഴ്ച കൈകാലുകളിലെ വിരലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ശരീരത്തിൽ അവിടെവിടെ ആഴത്തിലുള്ള വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവ പഴുത്ത് നുർനീരുകൾ ഒഴിച്ച് അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് വിങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് തേരിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ വികൃത രൂപിയായിട്ടുള്ള ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ തന്റെ മാറോടണച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്തു അവന്റെ വേദന തന്റെ വേദനയായിട്ട് അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാർ അതാണ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായിട്ട് അധ്യാപകന് വേണ്ട വ്യക്തിത്വ ഗുണങ്ങളാണ് അധ്യാപകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ തുന്നിച്ചേർക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് പയറ്റി ലോയൽറ്റി പഞ്ചാലിറ്റി സിൻസിയറിറ്റി ഇവ കൂടാതെ ഭാരതീയമായ പൈതൃക മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അധ്യാപകൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഭാരതീയമായ പൈതൃക മൂല്യങ്ങൾ സത്യം അഹിംസ സഹിഷ്ണുത ലാളിത്യം ആത്മീയത എന്നിവയാണ് ഭാരതീയ പൈതൃക മൂല്യങ്ങൾ ഈ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഈ മൂല്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം അധ്യാപകൻ ഇതുകൂടാതെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തുന്നിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം മതനിരപേക്ഷത അവസര സമത്വം എന്നിവ ഭരണഘടനയിൽ മുദ്ര നിർണ്ണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളിൽ ഈ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം അധ്യാപകൻ ഇത്രയാണ് അധ്യാപകന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി അടുത്ത അധ്യാപകന്റെ ഹോബി നിങ്ങളോട് ഹോബി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അധ്യാപകനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണല്ലോ വാട്ട് ആർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താണ് ഹോബി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല ഹോബികളും പറയും ആൾക്കാർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക ബിരിയാണി കഴിക്കുക ടി വി കാണുക സീരിയൽ കാണുക 
പാട്ട് കേൾക്കുക ഉറങ്ങുക യാത്ര പോവുക കിച്ചൺ ഗാർഡനിങ് ഉണ്ടാക്കുക വീട്ടിൽ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുക തയ്ക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കുക വായിക്കുക എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ഹോബികളെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയും അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹോബി ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കണം അധ്യാപകരാകാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു മറുപടി ഏതാണെന്ന് അറിയാം അതോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റീഡിങ് തന്നെയാണ് റീഡിങ് ഹോബി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് കാര്യം തീരത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം റീഡിങ് ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായന ദിനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എന്നാണ് വായന ദിനം ജൂൺ പത്തൊമ്പത് എന്നു മുതലാണ് വായന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഇത് വായന ദിനത്തിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വായന ദിനം ദേശീയ വായന ദിനമായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടു ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ആർമ്മ ആ ഓർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വായന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ഓർമ്മ ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വായന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് പി എൻ പണിക്കർ എന്താ പി എൻ പണിക്കരുടെ പൂർണ്ണമായ പേര് പുതുവയൽ നാരായണ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു അധ്യാപനം ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ പി എൻ പണിക്കർ സ്മാരക എൽ പി സ്കൂൾ എന്ന് സർക്കാർ പുനർ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ എൽ പി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ സ്കൂളിനെ പി എൻ പണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് പി എൻ പണിക്കർ പി എൻ പണിക്കരുടെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനം വായന ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന മൂന്ന് സംഭാവനകളാണ് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു പി എൻ പണിക്കർ അപ്പൊ എന്താണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘം എന്ന് ചോദിക്കാം ലോകത്തില് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ലൈബ്രറികളുണ്ട് ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ലൈബ്രറി മോസ്കോയിലെ ലൈനിൻ മിസിയോളി മുസോളിയം ലൈബ്രറി കട്ടയിലെ നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി ലൈബ്രറികളും പക്ഷെ കേരളത്തിലുള്ളതുപോലെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സംഘടിതവും വ്യാപകവുമായ ഒരു ലൈബ്രറി ശൃംഖലിതമായ ഒരു ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ചെറിയ കേരളത്തിൽ ആറായിരത്തിലധികം ലൈബ്രറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ അതുപോലൊരു ലൈബ്രറി നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഇല്ല ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തും കാണാനാവും ഈ ലൈബ്രറി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സൂത്രധാരനായിരുന്നു രണ്ടാമത് കാൻഫെറ്റിന്റെ ശില്പിയായിരുന്നു എന്താ കാൻഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള അസോസിയേഷൻ ഫോർ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് കാൻഫെറ്റ് വായിച്ചു വളരുക എഴുത്ത് പഠിച്ചു കരുത്ത് നേടുക ചിന്തിച്ചു പ്രബുദ്ധരാകുക ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ 
കർത്താവായിരുന്നു പി എൻ പഠിക്ക അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇനി മൂന്നാമത് അക്ഷര കേരളം ടോട്ടൽ ലിറ്ററസി പ്രോജക്ട് അതിന്റെ ശില്പി പി എൻ പഠിക്കല കാൻസറ്റും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും സംയുക്തമായിട്ടാണ് കേരള അക്ഷര കേരളം ടോട്ടൽ ലിറ്ററസി പ്രോജക്ട് നടത്തിയത് അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സാക്ഷരത നേടിയ പ്രദേശം എവിടാണ് ആൻസർ കോട്ടയം ജില്ല കോട്ടയം ജില്ലയല്ല കോട്ടയം നഗരം രണ്ടാമത് ചോദിച്ച് രണ്ടാമത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം സമ്പൂർണ്ണ നേ സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ലയിൽ എറണാകുളം ജില്ല ആയി എന്നാണ് കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചറ സ്ക്വയറിൽ ആരാണ് കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചേലക്കാടൻ ഐഷ ആരായിരുന്നു ചേലക്കാടൻ ഐഷ ഒരു നവസാക്ഷരയായിരുന്നു പുതുതായിട്ട് എഴുത്ത് പഠിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എവിടുത്തെ കാര്യമായിരുന്നു മലപ്പുറം കാര്യ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു വായനാ ദിനം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും അതിനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വായന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്നത് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ച് വന്നിട്ട് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പി എൻ പഠിക്കരുടെയും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷയും മറ്റും വേഷം കുട്ടികളെ അണിയിക്കാം പ്രസിദ്ധമായ കഥാപാ പ്രസിദ്ധരായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാം ഉദാഹരണം പാത്തുമ്മയുടെ ആട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ അതുപോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാം അക്ഷരമാല പുസ്തകമരം എന്നിവ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരൂരിന്റെ അധ്യാപകനെ കഥകൾ അതുപോലെ അക്ബർ കക്കട്ടിലിന്റെ സ്കൂൾ ഡയറി ഇതേപ്പറ്റി എല്ലാം ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദക്ഷുബോ കുറോയാരകിയുടെ ടോട്ടോ ചാൻ അധ്യാപന രംഗത്ത് കാലുകുത്താൻ പോകുന്നവരെ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൃതിയാണ് ടോട്ടോ ചാൻ ഏഴു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ വായാളിയായിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മുദ്രകുത്തി പുറന്തള്ളപ്പെട്ട കുട്ടി ഉത്സാഹവതിയായിട്ടുള്ള അവളെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാകുല ചിത്തയായ അവളുടെ അമ്മ മകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്കൂൾ അന്വേഷിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങി അവരുടെ യാത്ര ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് വളരുന്ന രണ്ട് മരങ്ങളാൽ തീർത്ത ഒരു ചെറിയ ഗേറ്റിന് മുമ്പിലാണ് അതാണ് ടോമോ ഗ്വാഗിൻ സ്കൂളാണ് ഗേറ്റ് കിടന്ന് ട്രെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ ദ്യോദിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികളും പിന്നിട്ട് പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ മുന്നിലെത്തി അമ്മയും മകളും കൂടെ പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ മുന്നിലെത്തി അപ്പൊ പ്രധാന അധ്യാപകൻ കൊബായാഷി മാഷ് അമ്മയെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് മകളോട് പറയാണ് മോളെ പിടിക്കുകയാണല്ലോ നീ നീ നിന്നെ പറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ നോക്കുക ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ അഡ്മിഷൻ അന്വേഷിച്ച് എന്ന കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് മോളെ നിനക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്റെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ പുതിയ കാര്യമാ ടീച്ചേഴ്സ് വാതർന്നാൽ സൈലൻസ് പ്ലേസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടു ഇവിടെ നോക്കുക അവരധ്യാപകൻ പറയുകയാണ് മോളെ നിനക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം 
നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അധ്യാപകനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ മറ്റെന്ത് വേണം അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ കുട്ടി പറയാണ് വൈകിട്ട് സ്കൂള് വിടാൻ ബെല്ലടിച്ചാൽ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം വിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടിയാണ് ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെ പറ്റി ആലോചിച്ചു പോയി നാലുമണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം എല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി ബാഗിനകത്ത് വെച്ച് ബാഗും പൂട്ടി ഓടാൻ പാകത്തിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ഞാനതുപോലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു അധ്യാപിക ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ബാഗ് കക്ഷത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡിൽ എഴുതുക എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവര് വല്ല ശമ്പളം വല്ലതും മേടിച്ച് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാഗിനകത്ത് അതായിരിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അത് കുട്ടികൾ ശമ്പളം മോട്ടിക്കും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു എന്തായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നാലു മണിക്ക് സ്കൂൾ വിടാൻ ബെല്ലടിച്ചാൽ പോകാൻ പ്രായ പാകത്തിൽ അതാ റോഡില് ഒരു ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ തിരക്കു പിടിക്കും മുമ്പ് ആ സ്കൂളിൽ ആ ബസ്സിൽ സീറ്റ് പിടിക്കണം അതിനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് ബാഗ് അച്ചത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന അധ്യാപകൻ ഏതായാലും ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബെച്ചുകോ കുറവയാണെങ്കിൽ തന്റെ അധ്യാപകൻ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ വലുതാകുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചറായിക്കൊള്ളാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ബോംബാക്രമണത്തിൽ റഷ്യയുടെ ഈ സ്കൂള് കത്തിച്ചാമ്പലായതുകൊണ്ട് മാർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വീടിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അധ്യാപകന് കൊടുത്ത വാക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ പോയ ആ വാക്കിന് പകരം വെക്കലാണ് ഈ കൃതി എന്ന മുഖക്കുരിപ്പോടുകൂടിയാണ് ടോട്ടോ ചാൽ എന്ന പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം മാത്രമല്ല രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പറഞ്ഞു ചുലിക്കുന്ന ഒരു ദീപത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനം കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമാണ് അധ്യാപക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ദീപത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മറ്റു ദീപങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കാനാകൂ അതിനാൽ അധ്യാപകൻ സദാ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ജ്വലിക്കണമെങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ എണ്ണ അതിൽ വീടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാരാ പറഞ്ഞോ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അധ്യാപകൻ എന്നും വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാരാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥവേദാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വായിച്ച പുസ്തകവേദാണ് ഇതേപ്പറ്റി എല്ലാം ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഏത് സാഹിത്യ ശാഖയാണ് ഇഷ്ടം നോവലാണോ കഥയാണോ നാടകമാണോ കവിതയാണോ ഇതേപ്പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കും കവിതയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കവിത ചൊല്ലാൻ പറയും അപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ കവിത പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോണം അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താണ് ഹോബി എന്താണ് അതാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അംബിഷൻ അഭിലാഷം നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം നല്ല ഒരു അധ്യാപകനാകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിത അഭിലാഷം എന്ന് പറയാം പറയുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് സാധൂകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം 
കേവലം ഒരു ഉൾക്കട്ടറുടെ മകനായ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വളർന്നത് അതുപോലെ ക്ലാസിൽ തറയിൽ പുറകിൽ തറയിൽ ഒരു കീറച്ചാക്കിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യ ശില്പിയായിട്ട് വളർന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രിയായ അംബേദ്കർ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം കടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമാണല്ലോ തമിഴ്നാട് അവിടുത്തെ രാമേശ്വരം കടപ്പുറത്ത് പത്രം വെച്ച് നടന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹം നടന്നു കയറിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പൗരന്റെ കസേരയിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അംബിഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആകാശത്തോളം ആഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ ആകാശത്തോളം ആഗ്രഹിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള വരക്കൊമ്പിലെങ്കിലും അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ അധ്യാപക വൃത്തിക്കാണ് പോകുന്നത് അധ്യാപക വൃത്തിക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂണാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിന്റെ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഊട്ടി വളർത്തുക നറിഷ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എജ്യൂക്കയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നറിഷ് ഊട്ടി വളർത്തുക എന്നാണ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായവും എന്ന പദമാണ് മൂലധാതു എന്ന അഭിപ്രായവും ഇതിന്റെ അർത്ഥം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് എജ്യൂക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് എന്നാണ് ഇതനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അകത്തേക്ക് കൊടുക്കലല്ല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർവചനം ഉണ്ടല്ലോ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ആൻ ആൾട്രൗണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദി ചൈൽഡ് ആൻഡ് മാൻ ബോഡി മാൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ആണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നിർവചനം ഉണ്ട് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ പെർഫെക്ഷൻ ഇത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നിർവചനമാണ് മനുഷ്യനുള്ള സമ്പൂർണതയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സ്വാമി വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞ ഈ നിർവചനങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നും അങ്ങോട്ടിടുകയല്ല കുട്ടിയിലുള്ളത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു വീക്ഷണം വിജ്യൂക്കോ എന്ന വീക്ഷണമാണ് ഗാന്ധിജിയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ഒക്കെ വളർത്തിയിരുന്നത് പുലർത്തിയിരുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആശയം ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ധർമ്മം ഒന്ന് സ്വഭാവ രൂപീകരണം ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം സ്വഭാവ രൂപീകരണം രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം വ്യക്തിത്വ വികാസം മൂന്നാമത്തെ ധർമ്മം സാമൂഹ്യബോധം വളർത്തൽ 
അങ്ങനെ പോകുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ധർമ്മം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളാണ് സ്വഭാവ രൂപീകരണം വ്യക്തിത്വ വികാസം സാമൂഹ്യ ബോധം വളർത്തൽ ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര തരമുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പൊതുവെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പൊതുവെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പൊതുവെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാമാണത് ഒന്നാമത്തത് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ട് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂന്ന് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാ പോരെ എന്താണത് എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വളരെ തെറ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ഓരോന്നും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറാർക്കിക്കലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് ക്രോണോളജിക്കലി ഗ്രേഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താ ഈ ഹൈറാർക്കിക്കലി സ്ട്രക്ചേർഡും ക്രോണോളജിക്കലി ഗ്രേഡഡും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ എന്ന ക്രമം അനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കും ആ ക്രമത്തിന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കും അതാണ് ക്രോണോളജിക്കലി സ്ട്രക്ചർ സോറി ഹൈറാർക്കിക്കലി സ്ട്രക്ചർ ക്രോണോളജിക്കലി ഗ്രേഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും പ്രൈമറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അപ്പർ പ്രൈമറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ക്രോണോളജിക്കലി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏറ്റവും ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറാർക്കിക്കലി സ്ട്രക്ചേഡ് ആൻഡ് ക്രോണോളജിക്കലി ഗ്രേഡ് ഹൈറാർക്കിക്കലി സ്ട്രക്ചേർഡും ക്രോണോളജിക്കലി ഗ്രേഡഡുമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പിന്നെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റീസ് A lot of formalities are there. In the case, age of admission. Unnamathe Prathegada. Age of admission. Unnanglaasi chairnongi le, randu vaisu varni jara matthi le, aru vaisa. Eligibility. ഓരോ കോഴ്സിന് ചേരണമെങ്കിലും എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക യോഗ്യത വേണം ദീസ് ആർ ആൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ഫോർമാലിറ്റീസ് This system is known as formal education. This is the most important thing to do in this world. This is the most important thing to do in this world. We are in our schools, colleges, universities. These are all formal education institutions. രണ്ടാമത് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുഷംഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻസിഡന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ആക്സിഡന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ യാദൃശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് നേടണമെന്ന് ഉദ്ദേശമോ ലക്ഷ്യമോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും 
നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അറിവ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും യാദൃശ്യമായിട്ടും ആ അറിവ് നേടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടി വി എക്സാമ്പിൾ ആണ് റേഡിയോ ഉദാഹരണമാണ് ഫാമിലി ഉദാഹരണമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉദാഹരണമാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഉദാഹരണം മൂന്നാമത് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ ഒരു വാചകം ഞാനൊന്ന് പറയും അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളാം നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി carried on outside the formal education institution നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിലവിലുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബട്ട് ഈസ് കാരിയഡ് ഓൺ ഔട്ട്സൈഡ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർമൽ സിസ്റ്റം ഉദാഹരണത്തിന് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതെല്ലാം നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷന് ഉദാഹരണം ഇതിന് ഈ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനും നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനും നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മില് നിയതമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പലരും ഇത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവര് പോലും ഇത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം അടുത്തത് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അധികാര ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഭരണത്തിന്റെ അധികാര ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് അധികാര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഡി പി ഐ ഡി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി പി ഐ അതിനും താഴെ ഡി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡി പി ഐ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഡി ഡി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ ഡി ഇഒ ഡി ഇഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ എന്ന് ഡി ഇ ഒ ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ അതിന് താഴെ എ ഇഒ അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ അതിനും താഴെ എച്ച് എം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അതിനും താഴെയാണ് ടീച്ചർ അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഹൈറാർക്കി പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ ഇഒ ഡി ഇഒ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡി ഡി ഇ അതിന് മുകളിൽ ഡി പി ഐ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിന് മുകളെ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഇതാണ് ഭരണത്തിന്റെ അധികാര ശ്രേണി പിന്നെ ഈ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരാരൊക്കെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരാരൊക്കെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ശ്രീ വി വി ശിവൻകുട്ടി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ചോദ്യം 
director of dpi director of public instruction aarana director of public instruction ariyamo dpi aarana ipporthe dpi aare director of public instruction aarana jeevan babu ias jeevan babu ias adhegamana ipporthe dpi ഇപ്പോഴത്തെ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ ബാബു ഐ എ എസ് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീസ് ഐ എ എസ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഡി പി ഐ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഹനീസ് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോ ഡി പി ഐ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കൊച്ചിൻ മെട്രോയുടെ സി ഇ ഒ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയാണ് മുഹമ്മദ് ഹനീസ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ സി ഇ ഒ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ സി ഇ ഒ ആരാണ് അൻവർ സാദർ അൻവർ സാദത്താണ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ സിഇഒ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ഡയറക്ടർ ഹു ഇസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ഡോക്ടർ എ പി കുട്ടികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എ പി കുട്ടികൃഷ്ണൻ അടുത്ത ചോദ്യം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം അക്കാദമിക് കോർഡിനേറ്റർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ അക്കാദമിക് കോർഡിനേറ്റർ ആര് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അക്കാദമിക് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുരുകൻ കാട്ടാക്കൾ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ അക്കാദമിക് കോർഡിനേറ്റർ ജസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്ത തരം സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലെ ഏതെല്ലാം സ്കൂൾ തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് രണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് മൂന്ന് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് നാല് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂൾസ് അഞ്ച് സെൻട്രൽ സ്കൂൾസ് ആറ് നവോദയ വിദ്യാലയ ഏഴ് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾസ് ഏഴ് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ എട്ട് ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂൾ ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂൾ എന്ന് ഇങ്ങനെ എട്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അടുത്തത് സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ ഏതല്ല വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഒന്നാമത് പറയേണ്ട രേഖ ഏതാ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഒന്നാമത് പറയേണ്ട രേഖ ഏതാ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ കൂടുതൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ അതുപോലെ ടീച്ചർ പോസ്റ്റിനോട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം 
സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ ആരാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി പണ്ട് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് അധ്യാപകനായിരുന്നു സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യക്തി വ്യക്തി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ബിക്കോസ് ദി എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇന്റൻഡ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കുന്നത് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട റെക്കോർഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റൻഡൻസ് ഇഷ്ടം നാല് സ്കൂൾ കലണ്ടർ അഞ്ച് ലോക് ബുക്ക് ലോക് ബുക്ക് ആറ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഏഴ് ക്യൂമിലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് കാർഡ്സ് ക്യൂമിലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് കാർഡ് എട്ട് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എട്ട് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഒൻപത് സർവീസ് ബുക്ക് ഒൻപത് സർവീസ് ബുക്ക് പത്ത് അക്യുറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പത്ത് അക്യുറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ ഇത്രയും രജിസ്റ്ററുകളാണ് സ്കൂളുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ മൂന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ നാല് സ്കൂൾ കലണ്ടർ ഓ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സ്കൂൾ കലണ്ടർ നാലാമത് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ സ്കൂൾ കലണ്ടർ അഞ്ച് ലോക് ബുക്ക് ആറ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഏഴ് ക്യൂമിലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് കാർഡ് ക്യൂമിലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് കാർഡ് എട്ട് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഒൻപത് സർവീസ് ബുക്ക് പത്ത് അക്യുറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ ഇത്രയും റെക്കോർഡുകളാണ് സ്കൂളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള അപ്രിവേഷൻസ് അത് എഴുതി വെക്കണം ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയും തെറ്റുകൂടാതെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള അപ്രിവേഷൻ പറയട്ടോ ഒന്ന്
onunla yasa salçı yasa salçı full form secondary school living certificate Randa DHS 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 is a full form director of directorate of directorate of higher secondary education Directorate of Higher Secondary Education. Muna VHC. VHC. Full form Occasional Higher Secondary Education. Occasional Higher Secondary Education. Adatada N C E R T N C E R T N C E R T National Council for Educational Research and Training. National Council for Educational Research and Training. Adatha S-C-E-R-T. 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 State Council for Educational Research and Training. Adatta the R D P E P D P E P. DPEP, Direct District Primary Education Program. District Primary Education Program. Here Diet, D-I-E-T, Diet. District Institute of Education. And training. Is that what you know? Yes, sir. Dietan Orgal District Institute of Education and Training. At the site, SIET. SIET. Sorry, S I E M. S I E M. State Institute of Educational Management. State Institute of Educational Management. When Padama the CRC CRC Cluster Resource Coordinator Cluster Resource Coordinator
அடுத்த CBSE CBSE Central Board of Secondary Education CBSE Central Board of Secondary Education Next ICSE ICSE Indian Certificate of Secondary Education Pandranda Matada IQ IQ Intelligent Quotients IQ is the intelligent portion. There. SSA. SSA. Sarva Shiksha Abhyan. Sarva Shiksha Abhyan. Aditha the SSK SSK Nordal Samadira Sitcha Kerala Samadira Sitcha Kerala Samadira Sitcha Kerala UGC UGC University Grants Commission University Grants Commission Artha NAC N A A C National Assessment and Accreditation Council. National Assessment and Accreditation Council. Aditha Kite, Kite, K I T, Kite. Kite no Arnal Kerala Infrastructure and Technology for Education. Justice Cool, K W O L, Cool. Kite, K I T, Kite Open Online Schooling. Kite Nordal, Cool Nordal, Kite Open Online Learning. Yes, I eat. S I E T 
ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയണം കേട്ടോ അടുത്ത എസ് ഐ ടി എസ് ഐ ടി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി അടുത്ത സ്കോൾ എസ് സി ഒ എൽ ഇ എസ് സി ഒ എൽ ഇ സ്കോൾ സ്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ലൈഫ് ലോങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ലൈഫ് ലോങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്ത എസ് ഐ എം സി എസ് ഐ എം സി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റലി ചലഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റലി ചലഞ്ച് അടുത്ത ലീപ് എൽ ഇ എ പി ലീപ് എൽ ഇ എ പി ലീപ് ലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം Life Style Education and Awareness Program. DPI. DPI. Deputy Director of Education. Deputy Director of... DPI Director of Public Insertion. Sorry. DPA Director of Public Institution. Aditha the DDE. DDE. Aditha the DDE. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്ത ഡിഇഒ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ഡിഇഒ ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ അടുത്ത എഇഒ അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ അടുത്തത് ഇ സി സി ഇ ഇ സി സി ഇ ECCE Early Childhood Care and Education അടുത്ത മേരു എം ഇ ആർ യു മേരു
മേരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നോടെ പറയോ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പിയറൻസ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ പാലിക്കേണ്ട മാനേഴ്സ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഫ്രീക്വന്റി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധ്യാപക വൃത്തി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം നല്ല അധ്യാപകന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോബി അംബിഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ നിർവചനം ധർമ്മം വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിനിവേശ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വിദ്യ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്തൊൻപത് പദ്ധതികളുണ്ട് അതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ എസ് എസ് കെ യുടെ പ്രവർത്തനം അതാണല്ലോ ഇപ്പം സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് കെ ആണ് പിന്നെ പാഠ്യപദ്ധതി പാഠ്യപദ്ധതിയെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിനെപ്പറ്റി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്നിവിടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രസക്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പ്രസക്തമായിട്ട് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹലോ സർ ഞാൻ റാഷിദേ സാറേ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടത്തണം അവര് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവര് ചോദിക്കാതെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണ്ട 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ബേ കമ്മിൻ ചോദിക്കുക യെസ് കമ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുക അതന്നെ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുക താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് ആദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം അത് നിങ്ങളെ ആ ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു എസ് സെൽഫ് എന്ന് അവര് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ആലോചിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യം പോലെ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതായത് അതിന്റെ ഉത്തരം അവര് ഏത് ചോദ്യം അവര് മിക്കവാറും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി എൽ പി എസ് ടി യു പി എസ് ടി ക്കല്ലേ ഇനി അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാവുന്നതുമാണ് വേണ്ട യു പി യിലെ സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ഇത് എൽ പി യു പി എസ് ടിക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ് 
എൽ പി സ്കൂളിലെ ആണ് പോകുന്നെങ്കിൽ എൽ പി യിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നല്ലത് യു പി ആണെങ്കിൽ അതിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാവോ സാർ ഏത് സബ്ജക്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പം ലെസൺ പ്ലാനോ മറ്റോ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടോ എല്ലാം കയ്യിൽ വേണം ലെസൺ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം ലെസൺ പ്ലാൻ അഥവാ ലെസൺ പ്ലാൻ അല്ലവാ ലെസൺ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് കയ്യിൽ കരുതുക അല്ലാതെ ഒരു ലോറിക്കകത്ത് കുറെ ടീച്ചിങ് മോഡലും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ല പക്ഷേ ഒരു കവിത പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കവിയുടെ ഒരു ഫോ ഒരു ചിത്രം ഒരു പടം നിങ്ങളുടെ ഫയലിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള ആഡിയോ വിഷൻ എയ്ഡ്സ് കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നല്ലത് ഐ സി ടി മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാമോ സാർ ഐ സി ടി മെത്തേഡ് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നു പവർ പോയിന്റോ പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടെ പ്രൊജക്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ബോർഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അവിടെ ബോർഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാറേ സംശയല്ല ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ സാറ് ഒരു എ ടു സെഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറ് അവതരിപ്പിച്ചു സാറിന്റെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്റെ വൈഫും ഞാനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ഇരുന്ന് കേട്ടത് അതോടൊപ്പം വൈഫാണ് ഇതിലെ ക്ലൈന്റ് ഞാന് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് സാറിന്റെ പുസ്തകമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എടുത്ത് സൈക്കോളജിക്കും മെത്തഡോളജിക്കും എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു നന്ദി നേരിട്ട് സാറിനോട് എന്താ ബോധിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു സംശയം സാർ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സാറ് അവസാനത്തിൽ എത്തിയല്ലോ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം എത്തിയില്ല ഞാന് ഒരു പകുതി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള് അതുപോലെ എസ് എസ് കെ പാഠ്യപദ്ധതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇങ്ങനെ ഡെമോ ക്ലാസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ കേട്ടു സാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിന്റ് ആയിട്ട് വൈഫ് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാസർകോട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജില് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേര് നിസാമുദ്ദീൻ എന്നാണ് വീട് സാറിന്റെ നെറ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കാസർകോട് കോളേജിൽ ഒരു നാസർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറബിക്ക് അറിയുമോ നാസർ സി എച്ച് നാസർ നാസർ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് നാദാപുരം കോളേജിലേക്ക് മാറി കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റുമാണ് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനുമാണ് ഞാനും സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ കോഴ്സിന് യു ജി സി നെറ്റ് മൈനോറിറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ശരി എന്റെ സംശയം എന്താണെന്ന് അറിയാം സാറേ നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തിൽ നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ മുമ്പിന്ന് എണീറ്റ് പോരുമല്ലോ നമ്മളെ ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടേ അത് വളരെ ലാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദി ലാസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്രഷൻ നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ അവസാന അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം തിരിച്ചു പോരാൻ നേരം അവര് പെർമിറ്റ് ചെയ്താലേ നമ്മൾ പോരാവൂ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യെസ് നൗ യു ക്യാൻ ഗോ എന്ന് അവര് പറയും അപ്പഴ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വണങ്ങി ഒന്ന് വണങ്ങി ഒന്ന് വണങ്ങി ഒരു താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പോരാ താങ്ക് യു ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംശയങ്ങൾ ഇതുപോലെ സംശയങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പറയാൻ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഹലോ സാർ കേൾക്കാമോ ഓ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ടില് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഒരു ക്ലാസ് തയ്യാറായി വെക്കുക സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ ആൾജിബ്രയിൽ എ പ്ലസ് ബി ദി ഓൾ സ്ക്വയർഡ് അതിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹലോ സാർ പിന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഉയർന്ന പദവി നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കാണല്ലോ അതിന് താഴെ പദവി ഡയറക്ടർക്കാണോ അതിന്റെ പദ താഴത്തെ പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണി വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രേണിയിലെ മന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ
സാറേ സൈക്കോളജി എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചു വെക്ക ഫുള്ള് നമ്മള് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണോ സിലബസ് എന്താണ് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞതാണോ ഡി എൽ എഡ് കഴിഞ്ഞതാണോ ബി എഡ് ബി എഡ് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു ബി എഡിന്റെ പുസ്തകം ഉണ്ടോ സൈക്കോളജിയുടെ എവിടെ ബി എഡ് പഠിച്ചത് ഓളരി ഓളരി തൃശൂര് ആ ഓളരി ആ അതിന്റെ നവജ്യോതി കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ആ നവജ്യോതി നവജ്യോതി ആ സൈക്കോളജി ബുക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് സിസ്റ്ററിന്റെ ആൻഡ് കരോലിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയി അതെ അതെ കരോളിൻ സിസ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ആ ഏത് വർഷം പഠിച്ചു 2014 ഞാൻ അതിന് ശേഷമൊക്കെ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനും അവിടെ പ്രസംഗിക്കാനും ഒക്കെ സൈക്കോളജി പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടോ അതൊരു വട്ടം ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു ഒരു വട്ടം വായിച്ചു പോണോ അതെ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം വ്യക്തിത്വത്തെ പറ്റി ചോദിക്കാം മോട്ടിവേഷനെ പറ്റി ചോദിക്കാം അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാന് തൃശൂരാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂളൊക്കെ ആ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യ പരീക്ഷ പോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഫിലോസഫി ഒന്നും അങ്ങനെ വരില്ല സൈക്കോളജി പ്രധാനമായിട്ട് ഹലോ ചോദിക്കൂ ഹലോ സർ ആ സബ്ജക്ട് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കോ എവിടുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കോ സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് എന്താ അതിന്ന് ചോദിച്ചു ഉം എന്താ സബ്ജക്ട് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ആണ് ആ അപ്പോൾ സയൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സർ ആ ും മാനേജ്മെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ അംഗീകരിക്കും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ പറയണം ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് മൈലേജ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തോ എന്തോ ആയിരുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഓല്ലോ അയ്യോ അതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അതൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ ഇന്റർവ്യൂ <laughs> 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 നമ്മള് അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ആ ഫയൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കയ്യില് മടിയില് ഫയല് നമ്മുടെ മേസ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കസേരയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടേബിളിൽ നമ്മുടെ നേരെ മുന്നില് നമ്മുടെ ഫയലും വെക്കുക നമ്മുടെ പെന്നും അവിടെ വെക്കുക ഫയലും പെന്നും ഒക്കെ അവിടെ നേരെ മുന്നിൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിയായിട്ടിരിക്കണം 
സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കണം മേശപ്പുറത്തോട്ട് കൈ വെക്കാം പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കവന്ന് കിടന്നു കളയല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കണം നട്ടലൊക്കെ നിവർത്തി പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കണോ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് മൊത്തം എഴുതാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മല്യ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ അല്ല അതിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ സപ്ലീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം സപ്ലീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എഴുതാം ഇനി ഇപ്രാവശ്യം വരണം ഷുറാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള അച്ചീവ്മെന്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബയോഡേറ്റ അതെല്ലാം എഴുതാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങള് എഴുതുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യം എഴുതി നിങ്ങളിപ്പം നാടകത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നാടകത്തിലാണ് ആരുടെ നാടകത്തിലാണ് തോപ്പിൽ ബാസി അറിയാമോ ആരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും എഴുതുന്നതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യം വരും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ എഴുതാവും എഴുതാൻ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതും ആയിരിക്കണം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫാദറ് എന്റെ സ്കൂ എന്റെ നാട്ടിലെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ടീച്ചിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എ പ്ലസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷം ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന അതെല്ലാം ആലോചിച്ച് പറയണം ആലോചിച്ച് ഇപ്പോഴേ വെക്കണം ഹലോ സർ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നമ്മള് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ കാര്യം ടൈമിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും ആ ചോദിച്ചോളൂ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് ചോദിക്കോ ചോദ്യം ഉണ്ടാ
ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭാഷയാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരന്മാരെ പറ്റി ചോദിക്കാം പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കാം പിന്നെ അതെല്ലാം കൂടാതെ ഡെമോ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് പരിസരപഠന ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിച്ചാ മതി ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ Thank you. Thank you. Thank you, sir.